Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vais commencer par me présenter. Euh, je suis Marie-Emma Castanera, je travaille au CETREC et euh, aujourd'hui je vais être l'animatrice de, de cette rencontre en ligne. Donc euh, au niveau technique, je vais être accompagnée par euh, Justin et qui est mon collègue au CETREC et puis par Esquad Multimédia avec Marie-André. Donc si vous avez des problèmes techniques ou quoi, n'hésitez pas à écrire euh, dans, directement un message à Esquad si vous ne nous entendez pas ou s'il y a des problèmes. Euh, on va être ensemble pendant une heure et quart, donc euh, ça va aller. Euh, on vous propose en fait de fermer vos micros pendant que la présentation a lieu pour éviter euh, tout bruit qui viendrait euh, parasiter le son. Et puis, euh, ben, en fait, donc, est ça, la rencontre est enregistrée, comme vous avez dû le voir. Et euh, il y aura une période de questions après la présentation de nos trois invités. Donc, euh, n'hésitez pas à écrire tout au long de la, de, la, de la présentation vos questions dans le clavardage ou à euh, vous les garder sous la main euh, pour ensuite lever la main. Alors, pour les personnes qui euh, ne seraient pas habituées forcément à Zoom, euh, pour poser vos questions dans le clavardage, normalement, il y a un petit bouton « Discuter » en bas de votre écran. Euh, donc, vous pouvez cliquer dessus et écrire à tout le monde. Sinon, euh, si vous voulez prendre la parole à la fin de la rencontre, il y a un bouton « Réaction » où là, on peut lever la main et on pourra prendre des questions les unes après les autres. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos trois merveilleuses invitées d'aujourd'hui. Euh, donc, nous avons Karine Lachance, qui est conseillère pédagogique au récit en formation générale des adultes et formation professionnelle. Nous avons ensuite Marie-Josée Arnois, qui est également conseillère pédagogique au récit. Et nous avons une deuxième Karine, donc Karine Jacques, euh, qui est orthopédagogue au service éducatif aux adultes au centre de service scolaire d'Émilie. Merci beaucoup, mesdames, d'être avec nous. Bienvenue. Merci, merci énormément, merci. Marie-Emma, merci à toute l'équipe du CETREC aussi et à Esquad Multimédia de nous accueillir. En fait, aujourd'hui, ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui puis de vous parler d'un projet auquel on tient cœur, qu'on on, qu on aime énormément, un, un projet interdisciplinaire euh, lequel on va vous présenter. Et on vous invite à ouvrir vos caméras, à partager aussi vos impressions dans le clavardage. Donc, tout au long de l'atelier, n'hésitez pas à euh, commenter ou à nous interpeller. Alors, Excellent. mon nom... Ouh, pardon, excuse-moi, <rire> désolée. J'allais dire, si vous voulez même vous présenter dans le clavardage, ça pourra nous donner une idée euh, de qui vous êtes et euh, ça nous permettra de faire un, un premier point de contact. Et puis, euh, bah, c'est ça. Donc, je vous laisse entre deux bonnes mains. Alors, sachez que la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée, donc vous allez pouvoir la revoir en, en rediffusion. Aussi, nous allons vous présenter euh, le, le PowerPoint, alors le dispositif de présentation qu'on vous mettra dans le clavardage ou que vous pouvez voir euh, à la deuxième diaporama avec euh, un, le code de Bitly ou encore le code de QR. On va vous laisser quelques secondes pour le prendre en photo ou télécharger la présentation. Pendant ce temps, je vais me présenter. Vous n'avez pas besoin de ma figure qui est à la troisième diapositive. Vous m'avez dans votre caméra. Je suis enchantée d'être ici, de même qu'avec mes deux collègues. Alors, mon nom est Karine Jacques. Je suis orthopédagogue pour euh, l'accompagnement national pour les centres de formation générale des adultes et les centres de formation professionnelle. Alors, euh, je travaille pour les services éducatifs complémentaires. Alors, mon rôle est vraiment de regarder tout ce qui se fait et d'accompagner les intervenants qui gravitent autour euh, des enseignants et des élèves pour vraiment soutenir euh, tout ce beau monde-là. Euh, je suis issue de la formation générale des adultes où j'ai travaillé pendant 14 ans. Je suis accompagnée de Marie-Josée et de Karine que je laisse se présenter. Bonjour, euh, Marie-Josée Arnois. Euh, donc, euh, ben, c'est ça, je suis conseillère, comme ça a été dit tout à l'heure, conseillère pédagogique au service euh, national du récit, de l'inclusion et de l'adaptation scolaire. Donc, euh, euh, je suis en soutien, en fait, pour euh, à cette belle équipe pour l'utilisation du numérique pour les élèves qui ont des euh, besoins particuliers. 
Alors, bonjour, Karine Lachance, conseillère pédagogique au Récit, donc pour les neuf centres de services scolaires de la Montérégie en formation générale des adultes et en formation professionnelle. Euh, de mon côté, moi, je viens du secteur jeune, donc j'ai enseigné au primaire pendant environ 25 ans avant de me tourner vers l'éducation des adultes il y a quatre ans environ avec l'intégration du numérique. Alors, mais sachez que le projet WOW, ce n'est pas seulement trois personnes, mais c'est vraiment un groupe de personnes puisqu'on est dix centres d'éducation des adultes euh, au Québec. Donc, je ne sais pas à quel point vous connaissez les, la, la formation générale des adultes, mais c'est un milieu riche de ses élèves, riche de ses intervenants pour qui la collaboration, elle est au cœur de toutes les actions. Alors, la formation générale des adultes, c'est de 16 ans jusqu'à « il n'y a pas d'âge » en fait euh, pour, euh, pour le faire mais c'est un milieu qu'on est appelé à découvrir et qu'on vous invite à découvrir. Alors, sans plus tarder, je vous explique un peu qu'est-ce que c'est le projet WAR, là, très, très simplement, et dans le courant de l'atelier, on va pouvoir l'expliciter le, puis regarder comment on le met en place. Vous dites projet WAR, qu'est-ce que ça veut dire? On a essayé toutes sortes de noms, mais il n'y a aucun nom qu'on trouve aussi parlant que le projet WAR, parce que quand on comprend qu'est-ce que c'est le projet WAR, quand on comprend tous, tous les, les intervenants qui sont impliqués, on ne peut pas lui trouver d'autres noms parce que vous voyez, on collabore avec le récit de la formation générale des adultes, le récit IAS, mais on a toutes sortes de collaborateurs qui interviennent auprès de nous. Alors, c'est un projet collaboratif sous forme de COP qui est soutenu par les personnes euh, régionales et les personnes nationales du réseau. Donc, vous savez, à, à la formation générale des adultes, on a des experts en, dans le domaine des langues, des experts en domaine en mathématiques. Donc, tout ce beau monde-là est réuni pour servir les enseignants et accompagner les enseignants et soutenir les élèves vers une réussite en fait éducatif. Ce que l'on veut dans le projet WAR, c'est d'utiliser les outils numériques en mode universel. Alors, bien sûr qu'on qu s'implique de la conception universelle de l'apprentissage pour apprendre les réussites pour les élèves de la FBC. Alors, si vous n'êtes pas de la formation générale des adultes, formation de base commune FBC, ce qui veut dire, en fait, tout notre niveau pré-secondaire et notre niveau du premier cycle, en fait, du secondaire. Alors, on agit sans plan d'aide à l'apprentissage, qui, qui est le pendant du plan d'intervention, pour laisser le numérique soutenir l'enseignement et les apprentissages. Dans la présentation, on présente un peu euh, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, euh, on va regarder euh, qu'est-ce que le projet WAR, l'an 1, l'an 2, l'an 3 et un peu euh, comment on fait euh, le rayonnement. Pourquoi le projet WAR? Pourquoi le projet WAR, en fait, c'est que c'est euh, parti, c'est sûr, euh, d'idées folles aussi puis de, de l'expérience des intervenants euh, que, que j'avais eu la chance de côtoyer lorsque j'ai été pendant 14 ans orthopédagogue au Centre Saint-Michel, qui est un centre de formation générale des adultes. Et là, il y avait un état de situation qu'on qui, qu parlait. Alors, nos apprenants adultes qui arrivaient principalement du, des secteurs alternatifs de la formation générale des jeunes. Donc, on parle de moins en moins de décrochage scolaire, mais de continuité scolaire parce qu'il n'y a pas d'arrêt de formation. Donc, le vendredi, ils peuvent être encore au secteur des jeunes et le lundi, transiger tout de suite au secteur adulte. Vous savez qu'en FGA, on a des entrées et des sorties continues, donc nos élèves peuvent entrer tout au long de l'année. Le taux d'abandon était particulièrement haut. Et encore, ça fait partie de nos, de nos facteurs de vulnérabilité partout à la FGA, pas juste à la FBC, mais on a un taux d'abandon extrêmement important. Mais tous nos élèves avaient déjà une historique scolaire et avaient des difficultés scolaires déjà inscrites dans leur plan, euh, dans leur dossier d'aide particulière. Pour plusieurs d'entre eux, Bien qu'ils aient un, un plan d'intervention et dans lequel on retrouvait l'utilisation des outils technologiques, on se rend compte que peu sont habiles à les utiliser adéquatement. Ce que nous recommande le ministère par les lignes directrices pour accompagner, euh, pour assurer la cohérence des actions pour les élèves à besoins particuliers à la FGA, donc ça c'est ce qu'on appelle nos lignes directrices PAA à la FGA, on nous demande de revalider le besoin que qu'ont ces élèves pour, avant de reconfirmer euh, l'utilisation du moyen, donc du moyen qui est ici les outils numériques. 
Alors, on, on, ce qu'on qu faisait, c'est que souvent, en fait, ils arrivaient, ils ne voulaient pas nous le dire. Ils veulent, ils veulent aller en FGA un peu avec une nouvelle, une nouvelle tête, en fait, puis recommencer de nouveau. Alors, ça prenait du temps avant de les instaurer. On se con... Ils se connaissent peu comme apprenants. Okay? Donc, on, on se rappelle que nos jeunes, 16-24 ans, c'est une grande proportion de nos élèves. Donc, comme apprenants qui vivent énormément de transitions, ils se connaissent peu et vivent énormément de choses dans ce court laps de temps. Et ils ont un objectif professionnel à définir. Donc, bien que le, euh, bien qu'ils soient de parcours très éloignés du, sec, du secondaire 5, de la cinquième secondaire, ils visent en fait un, un diplôme d'études secondaires. Mais quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Donc, en se connaissant peu, c'est peu défini. Nos enseignants. Alors, nos enseignants, la formation générale des adultes, ils, ils proviennent de partout. Vous savez, il n'y a pas un parcours pendant quatre ans où on peut apprendre à être un prof à la FGA. Donc, on a peu de connaissances chez certains de troubles d'apprentissage, des besoins des élèves. Et puisque l'enseignement est dit individualisé, bien c'est sûr que le cahier, les manuels scolaires sont extrêmement présents à la FGA. Donc, il y a peu d'utilisation, peu de mobilisation des outils numériques dans l'enseignement qui est au quotidien. Ils font appel aux services éducatifs complémentaires. Donc, quand on parle des services éducatifs complémentaires, on parle d'orthopédagogues, psychoéducateurs, TES, conseillers pédagogiques. Donc, on parle de tout ce monde-là qui gravite autour des enseignants. Donc, on les interpelle peu. Et lorsqu'on les interpelle, on les interpelle pour pallier une difficulté, en fait, une urgence. Alors, il est minuit moins une ou minuit même et une. Et en fait, au début de notre portrait, mais on, on a sondé en fait les gens qui participaient au projet WOW et sept personnes sur dix ne connaissaient pas qui était leur ICI FGA, donc leur représentant ICI FGA, qui sont présents dans, dans, dans les régions. En ce qui concerne nos intervenants des SARCA, alors les intervenants des SARCA, c'est le service d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement. C'est généralement des gens qui sont conseillers d'orientation, conseillers en formation scolaire, CISEP, mais ça peut être en fait plusieurs personnes. Alors, ils étaient très interpellés à l'entrée des élèves, mais peu pendant le parcours des élèves. Des fois, le SARCA, dans les centres de formation, sont, sont situés à l'extérieur des centres et non pas dans le centre précisément. Ils, font, ils sont interpellés lorsqu'il y a un plan de sortie de l'élève. Alors, quand je vous dis qu'il est minuit moins une, ben c'est ça. Alors, on, on les interpelle lorsque vraiment mon conseiller d'orientation, il va rencontrer l'élève lorsqu'il est à deux fois, trois fois le temps ou lorsqu'il vit énormément de difficultés. Ils font peu appel pour des besoins généraux des élèves. Alors, tout ce qu'on appelle intervention en fait universelle, information aussi auprès de l'équipe centre. Donc, il y a peu d'intervenants des start-up. Il y avait énormément d'interventions de, 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 à ce type-là. Nos intervenants des services éducatifs complémentaires, vous le savez, si vous êtes un professionnel, il y a énormément d'administratifs. On a des, des, beaucoup d'élèves qui arrivent avec des dossiers d'aide particuliers, donc il y avait beaucoup de temps de rapport. Donc, nos activités de prévention étaient quasi inexistantes. Il y a peu d'interventions à en faire en classe. Donc, on parle toujours de retirer mon élève qui est en difficulté pour aller intervenir dans le bureau. Et nos recherches ont montré que Lorsque les interventions se font à l'extérieur du cadre, du cadre connu, alors du cadre principal, des fois, la difficulté de transfert, elle pouvait persister. Et les services complémentaires, donc TES, euh, orthopédagogues, ceux qui faisaient le soutien à l'apprentissage, donc c'est eux qui étaient le, le responsable de tous les élèves qui arrivaient avec des outils technologiques. Mais on le sait que c'est une grande proportion de nos élèves. Les conseillers pédagogiques, il y a peu de conseillers pédagogiques à la, à la formation générale des adultes, mais il y en a, donc, mais sont en moins grande quantité. Donc, il y a énormément de temps qui est passé à chercher du matériel pour les enseignants et la collaboration, ce que peut faire un conseiller pédagogique avec euh, l'enseignant, elle est peu présente. On la voit peu dans nos centres. Les récits FGA, ben, il y a le soutien aux compétences numériques, mais il y a peu d'interventions qui se font directement en classe avec les enseignants. Alors, peu, peu d'appels pour les besoins des adultes en FBC. Donc, nos récits FGA qui sont régionaux et nationaux. Donc, à, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'un élève a des besoins particuliers, bien, il y avait peu de réponses. Donc, ils ne sont pas toujours dans un centre parce que je, je pense à un Danny Germain, par exemple, qui est dans la région de la Vitibi. 
et du nord du Québec, donc il y a un très, très grand territoire. Mais ils ont des collaborations régionales et nationales. Donc, c'était l'état de situation quand moi j'ai arrivé de, mon, de, de, de mes 14 ans d'expérience, qu'on a fait ce, ce constat-là et que je suis allée chercher des collaborateurs pour à, à mener à terme et produire le projet WAR à l'aide de personnes ressources du réseau. Alors, le processus d'intervention, Marie-Josée, est-ce que je te laisse l'expliquer? Oui, ben, écoute, euh, tu me prends par euh, surprise. Moi, je pensais que c'était la prochaine diapo, mais c'est correct. Donc, euh, voilà, euh, c'est sûr que euh, quand on vient pour travailler en collaboration, c'est important de bien déterminer les rôles de chacun, surtout quand on est euh, en, en conseillance avec qui on, on travaille. Donc, euh, c'est sûr que ce que tu, tu viens de nous nommer, euh, Karine, c'était notre situation initiale. Okay? Donc, c'est avec ça qu'on qu était. Donc, on a euh, d'un côté euh, le client, si on veut, ou la, 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 la personne qu'on va accompagner, puis le, le conseiller qui, lui, est là en posture, dans le fond, pour venir soutenir euh, toute son équipe. Donc, euh, je ne vous cacherai pas qu'au au total de ça, ben c'est sûr qu'il y a une dimension relationnelle qui est importante quand on vient pour travailler en collaboration. Euh, entre autres, ben, ça prend une relation de collaboration, donc il faut être capable de, de, de entre nous, le conseiller et euh, la personne qu'on va accompagner, l'enseignant en, en l'occurrence. Et euh, quelle est la relation aussi que l'enseignant a avec son milieu? Donc, quelle est son, son implication? Où est-ce qu'il se retrouve dans tout ça? Donc, tout ça, c'est un processus, bien entendu, et euh, de l'autre côté, ben, il y a toute une dimension méthodologique, en fait. Euh, C'est que oui, euh, oui, la dimension relationnelle est importante, mais il y a une méthode. Okay? Donc, il faut, faut s'appuyer sur des démarches, il faut être rigoureux dans, dans l'accompagnement qu'on va donner. Donc, il y a une gestion du processus du changement ou de l'intervention ou de, de je vais reprendre de. Euh, je vais reprendre les, les mots de Suzanne Guillemette que j'ai entendu ce matin, des ajustements de pratique, OK? Donc, comment on, on, on travaille pour dire, bon, là, la situation initiale, on a vu qu'il y avait des différentes problématiques. Maintenant, comment on va aller travailler ça, ces problématiques-là, pour essayer que tout le monde soit dans le bien-être? Euh, donc, il va y avoir des, des techniques, des instruments, puis on va s'appuyer sur la recherche. Donc, ça, c'est surtout le travail du conseiller pédagogique qui va être là, qui va aller voir, qui va aller se documenter au niveau de la recherche, autant de la recherche qui peut être euh, euh, théorique que du qu ce qui arrive sur le terrain. OK, donc les, les deux, là, ça se complète très bien. Donc, il y a différentes étapes, puis ça, c'est quelque chose à laquelle euh, on... on on, on s'est appuyé, en fait, c'est dire, ben quand on entre, OK, il y a la situation initiale, on entre dans la problématique, maintenant, on en parle ensemble, il y a une entente, OK? Donc, il faut cibler ensemble euh, des objectifs de travail, mais là, euh, on, on l'a pas vu encore, là mais on, on travaille avec vraiment beaucoup de monde, donc il faut que tout le monde s'entende <rire> sur les mêmes objectifs, et ça, ça, ça suscite beaucoup de temps de discussion. Donc, il faut accepter de prendre ce temps-là. Et une fois qu'on s'est entendu dire, ben oui, moi, je suis d'accord que c'est là-dessus qu'il faut qu'on agisse, ben là, on, on va aller placer nos orientations, on va faire en fait une planification et par, par rapport aux, Donc, on va se fixer des objectifs pour dire euh, est-ce qu'on va l'atteindre et quels moyens on va se donner pour atteindre ces objectifs-là. Et une fois qu'on a bien planifié, après ça, on va arriver à la réalisation. Donc, il y a beaucoup de temps, je vous fais remarquer qu'avant qu'on arrive à la réalisation, il y a un, deux, trois, quatre, il y a quatre étapes. Donc, avant, donc la planification, de prendre le temps que tout le monde ait un consensus puis qu'on soit capable de s'entendre sur l'objectif de travail, bien, c'est plus long. Donc, mais une fois qu'on a fait ça, après, ça va bien. OK? Donc, ça, ça nécessite vraiment beaucoup de temps. C'est ce qu'on a réalisé là, au travers du projet WAR. C'était théorique, puis maintenant, ben, on est capable de dire qu'en pratique, c'est vraiment comme ça. Et après ça, ben, oups, à la réalisation, après ça, on continue. Merci, Karine. <rire> Donc, il y avait quand même des intentions à travers ces, 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 toutes ces interventions-là. Donc, vous voyez que nos intentions sont, oui, en entonnoir, mais c'est dans l'entonnoir dans le sens qu'on va aller de l'équipe vers l'individu. Donc, on va aller préciser les objectifs tantôt. Là, je pense que c'est Karine Jacques euh, qui va nous en parler euh, ou Karine Lach, euh, en tout cas, une des deux Karine <rire> qui va vous en parler. Et euh, ben, pour l'équipe centre, en fait, nos, nos intentions avec ce projet-là, c'était de développer la prévention. Donc, on, on, c'est important de dire, euh, 
euh, sur quoi je peux agir avant d'arriver, d'être confronté, euh, d'être devant le fait accompli que l'élève ne fonctionne plus puis il est complètement démotivé puis il veut décrocher. Donc, comment je vais agir en amont pour aller travailler? Comment je peux aller travailler en prévention du décrochage? Et bien sûr, on voulait doc documenter aussi tout ce qui était la collaboration en différents services. Euh, donc, on va parler peut-être de, 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 de compétences conjuguées, j'ose dire, euh, que ensemble on, on va euh, meubler chacun nos expertises pour voir comment on peut travailler ensemble. Euh, pour l'équipe centre aussi, c'est de documenter les effets de l'utilisation du numérique pour la réussite éducative. Donc, euh, c'est le numérique pour tous qu'on est là-dedans. Donc, quelles sont les fonctions d'aide qu'on pourrait utiliser, qui pourraient être utiles à l'ensemble des élèves puis qui pourraient justement amener à la... À, on a des élèves, par exemple, qui auraient besoin de, de travailler avec un traitement de texte pour X raisons, mais l'enseignement du traitement de texte, ça peut être bon pour tout le monde. Donc, parce que tout le monde dans le monde du travail va utiliser le traitement de texte. Donc, comment on peut amener... Euh, et là, c'est de, de documenter ces effets-là. Et là, on travaille en FGA, mais euh, ça peut être aussi des données qui peuvent être utiles aussi pour la formation générale des jeunes là, qui pourraient être réutilisées. Euh, et des nouvelles pratiques en enseignement aussi en FGA. Donc, de réfléchir ensemble, parce que là, si on inclut le numérique, on inclut un moyen qui est différent. Donc, on va parler de pratiques pédago-numériques. Vous allez voir dans le jaune, on en parle pour l'enseignant comme tel, c'est aller développer des nouvelles stratégies pédago-numériques. Ce n'est pas dire, euh, oh, on va prendre ça, mais c'est comment je l'intègre dans ma démarche pédagogique. Et euh, ça, on, on rejoint un petit peu la compétence 12 hein, dans notre référentiel de compétences professionnelles des enseignants. Donc, c'est une transversale. Donc, comment le numérique peut soutenir les apprentissages, mais peut soutenir aussi mon enseignement dans l'acquisition de, de connaissances et le développement de compétences. Et collaborer avec les professionnels de son milieu donc, de sortir de l'isolement, on va le voir tout à l'heure, là, tu sais, on, on sentait qu'il y avait de l'isolement pour les intervenants. Donc, de collaborer, c'est de se sortir de son isolement. Et je, tantôt, je parlais de compétences professionnelles. Alors, celle-ci, ce système-là, rejoint la compétence euh, à la base du professionnalisme, là, qui rejoint un euh, professionnalisme collaboratif, je vais le dire au complet. Donc, qui correspond aux deux compétences 9 et 10 là, de notre euh, référentiel de tout à l'heure. Et finalement, tout ça, on espère que ça l'aura une influence, on, on voulait avoir une intention d'augmenter la réussite éducative et de la persévérance scolaire chez l'apprenant adulte. Donc, c'était... Euh, on avait de l'ambition, hein, les Karine, euh, on était... Euh, mais euh, mais alors, on n'a pas fini. On va continuer tantôt, vous allez voir, on, on a bûché puis on y est arrivé. <rire> alors, Karine Lachance, je te laisse ta parole. Oui, merci Marie-Josée. Euh, donc, on s'est questionné euh, longtemps pour voir quels objectifs on, on priorisait à travers euh, toutes nos belles intentions et nos belles idées. Marie-Josée l'a dit, on est nombreux. Donc, on est arrivé euh, à trois objectifs pour ce projet-là. Le premier, c'était déstigmatiser l'utilisation des outils numériques. On s'est rendu compte que plusieurs élèves ne voulaient pas utiliser les outils d'aide, euh, que pour eux, c'était comme avoir été étiqueté euh, où il n'y avait pas besoin d'aide ou c'était comme de la triche. Donc, utiliser un outil d'aide pour certains élèves, c'est comme tricher. Donc, on est allé donc pour utiliser les outils d'aide pour tous les élèves selon les besoins du groupe classe. On s'est dit, pas de discrimination, pas toi, tu en as un, toi, tu n'en as pas. On a dit, tous les élèves ont accès à, à tous les outils numériques en classe dont ils ont besoin. Euh, les élèves doivent s'approprier aussi les composantes de la compétence numérique, les intervenants, donc on l'a inclus également à l'intérieur de notre objectif. Et on voulait concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation qui vont utiliser les principes de la conception universelle de l'apprentissage, donc selon nos, euh, nos différents paliers d'intervention, et reconnaître que le numérique, c'est un outil pour apprendre et aussi faire réaliser un peu au milieu qu'on utilise tous des outils d'aide numériques pas nécessairement ce qu'on catégorise comme outil, par exemple, comme antidote, mais sur notre téléphone cellulaire, par exemple, on a tous des outils d'aide qui nous sont très utiles, ne serait-ce que la carte pour se diriger quelque part. Donc, les outils d'aide font partie de notre vie. On voulait vraiment euh, amener une, une, une approche différente. Marie-Josée l'a nommé tantôt, on s'est servi de différents référentiels donc pour élaborer les objectifs. Celui sur la compétence numérique, donc, pour tous, ça pour nous, c'était très important, mais on est parti du référentiel de compétences professionnelles de la profession enseignante. Donc, que vous voyez là, Karine Jacques, on a refait une présentation visuelle qu'on a vraiment beaucoup aimée parce qu'elle est très, on l'a trouvée très parlante visuellement. Donc, 
on est parti de là aussi pour dire, bon, mais les enseignants doivent apprendre à collaborer ensemble. Est-ce que le numérique pourrait aussi venir soutenir les pratiques collaboratives dans les différents milieux? Et tu sais, euh, tu sais, ma belle Karine, tu dis, est-ce que le numérique peut nous aider à collaborer? Comme on vient de partout de la province, bien, notre collaboration s'est vraiment euh, développée euh, en virtuel, donc euh, autant de partout au Québec. Euh, donc, euh, c'était vraiment euh, des communautés de pratiques euh, virtuelles. Là, euh, on, on, il a fallu, on, on a développé ça. Donc, on a vraiment travaillé toujours comme ça. Euh, ben, euh, il y a une question dans le clavardage avant je passe à l'objectif 2. Euh, comment on est arrivé à mobiliser tous les intervenants? Ben, je pense qu'il y a eu une offre, si je me peut-être que Karine Jean pourra aller euh, proposer. On a dit ben voici ce que nous on propose, puis là, les gens ont levé la main, disant nous, ça nous tente d'essayer, mais c'était vraiment sur une base volontaire au départ. Et vous allez voir, ben on est parti avec six centres au départ et ce n'était pas tous les enseignants du centre qui en faisaient partie. Donc, je ne sais pas, Karine, veux-tu aller préciser pour répondre à M. Stéphane? Oui, M. Saint-Pierre, ben, c'est sûr que comment on arrive euh, dans une démarche de collaboration. Euh, alors, des fois, là, on, on, quand on a une idée, mais on veut y aller dans une démarche de collaboration, c'est euh, très long, ça prend énormément de discussions. Euh, ce, qui a, ce qui a fonctionné, en fait, au départ, c'est vraiment une volonté de certains centres de de direction, donc du leadership pédagogique qui est allé, euh, qui ont cru au projet et qui ont mis les infrastructures. On va vous parler là, des infrastructures beaucoup dans l'objectif 2 pour que les intervenants soient tous en intervention universelle dans la classe pour épauler les enseignants. Mais euh, les centres qui ont levé la main pour l'an 1 ont été tous contactés et ont dit oui, on y croit, on y va. Et ensuite de ça, les mesures budgétaires euh, sont venues. Oh, après donc, ça, on a gratté. <rire> Ça, après, après ça, on y a mais à la base, c'était des directions des directions d'établissement qui, qui croyaient qu'il fallait faire quelque chose pour nos élèves de la FBC. Je te laisse présenter l'objectif 2. Ah, ben attends, juste avant qu'on pousse, ben je pourrais dire, par exemple, dans l'autre Karine. <rire> Hello, Karine. Je vais juste ajouter, dans le cas de la Montérégie et de l'Esprit, ça a été présenté à la table au cercle de collaboration de toutes les directions de la FGA. Ouais. Donc, de la Montérégie et de l'Estrie, c'est à ce moment-là qu'ils qu ont pu poser leurs questions, voir les possibilités et cibler euh, dans leur milieu s'il y avait des enseignants pour qui euh, ça pourrait être un projet intéressant. Parce qu'on demandait également, là, idéalement, qu'au départ, les enseignants soient volontaires pour participer au projet. Marie-Josée. Oui, alors l'objectif 1 que tu nous as dit euh, tout à l'heure, euh, qui était euh, de, de, de développer une approche... Euh, non, c'était pas ça, hein, l'objectif 1. <rire> T'as un petit peu... Déstigmatiser dé 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 les outils euh, numériques, oui, en effet. Oui, les gens eux-mêmes, les utilisateurs, mais aussi dire, euh, tu sais, ensemble, là, au niveau des intervenants, euh, qu'est-ce que les, les fonctions d'aide peuvent faire pour, pour tout le monde, là, pour les élèves. Donc, l'objectif 2 maintenant, parce que j'essaye de rappeler le fil pour que le monde soit capable de nous suivre. Donc, l'objectif 2, c'était de développer une approche collaborative euh, entre les intervenants. Donc, euh, vraiment, dans équipe centre de, de prendre du temps ensemble pour planifier, enseigner, évaluer en équipe centre. Donc, ça aussi, ça demande du temps parce que là, comme je vous disais tantôt, il faut qu'on aide dans les objectifs, il faut que nos intentions pédagogiques soient claires aussi. Donc, euh, c'est ça. Donc, euh, voilà. C'était, euh, j'ai été dérangée par le cavardage. Alors, euh, voilà. Donc, il fallait que les gens prennent le temps de de parler ensemble pour assurer une cohérence aussi dans les interventions qu'on mettait euh, autour des élèves. Euh, permettre aux conseillers pédagogiques, aux intervenants des SEC et des SARCA d'animer des activités en classe. Euh, là, vous allez voir, on, on, on avait aussi dans nos, nos écrits de recherche, nos, 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 notre euh, médiagraphie, en fait, beaucoup de choses sur le co-enseignement. Donc, on essayait de, 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 de travailler en modélisation aussi, puis de travailler en co-enseignement. Donc, de permettre justement aux intervenants professionnels d'être dans la classe, puis de, de mieux connaître les élèves aussi, puis de donner un coup de pouce aussi aux enseignants, parce que quand on est dans des ajustements, des fois, on a besoin d'une tête de plus là, pour nous aider à analyser la situation, puis être capable de... de euh, de se réguler. Donc, euh, il y avait aussi euh, recours au service des récits pour intégrer le numérique aux apprentissages. Donc, le récit, ça se trouve être la mission première des récits. Euh, les récits qui, étaient, qui se trouvent être euh, un groupe de plus de 300 personnes là, qui euh, travaillent autour de l'intégration du numérique. Donc, il y avait les récits régionaux, bien sûr, de la FGA qui étaient pr très présents. Euh, S'ils si ne sont pas là, euh, 
le, le, tout le monde, là, ça, ça prend autant les CP disciplinaires, les CP du récit FGA. Mais nous, si on restait récits nationaux, par exemple, juste nous autres ensemble, là, ça ne levait pas. Là, ce projet-là, ça, ça nous prenait vraiment des gens qui étaient euh, en intervention euh, plus directe. Et euh, dans les récits nationaux, on a bien sûr le récit IAS qui veut dire inclusion et adaptation scolaire. On a le récit euh, euh, du domaine des langues pour le français et on a le récit MST pour les maths. Donc, euh, il y avait euh, nos, nos, nos trois services, entre autres, là, qui, étaient, qui étaient sollicités. Donc, pour le récit du français et le récit des maths, c'est un service dédié à la FGA là, qui était euh, présent lors des, des rencontres. Euh, reconnaître l'expertise de chacun aussi pour la réussite des élèves. On dit que ça prend un village pour élever un enfant. Bien, c'est ça. Fait que, chacun a sa spécialité, chacun, euh, donc, les expertises d'un puis l'autre, on est complémentaires, puis tout ça, on va faire en sorte que euh, ben, ça lève. Okay? Donc, on, on soit capable d'élever nos élèves, de les tirer par en haut, comme on dit. Développer des approches préventives au niveau de l'apprentissage de la santé, du mieux-être et de la vie étudiante, parce que oui, le, le FGA, les centres, on est là pour amener à un diplôme ou amener à, une, à, à des reconnaissances d'acquis, si on veut, mais il n'y a pas que. Il y a aussi, euh, c'est un être humain. Donc, euh, on n'a pas que l'école autour de ça. Donc, les gens qui se présentent dans les centres, euh, ben oui, il euh, faut tenir compte de la santé, peut-être de la santé mentale, peut-être de la santé physique. Il faut tenir compte aussi du mieux-être et de la vie étudiante parce que on a des adultes là-dedans qui ont des enfants aussi là-dedans puis qui ont un travail à côté. Donc, c'est vraiment de, de, de tenir compte de l'entité de, de l'être humain qui est devant nous. Ben, Alors, moi, j'aurais fait le tour. D'autres choses, Karine? Non, mais j'allais. ça m'amène aussi à l'objectif 3, euh, qui est d'augmenter la réussite éducative. Hein, parce que oui, on, a, on vient à la FGA, mais pas seulement pour avoir une qualification, mais c'est sur la triple mission éducative, là, qualifier, socialiser et... Euh, mon Dieu, génial, je, je venais de le dire. Dans Instruire. Ma... <rire> Instruire, oui, c'est ça. Mais alors, c'était d'augmenter la réussite éducative. Et comment elle se définit, cette réussite éducative-là? Bien, elle peut se définir de plein de façons. Alors, ce n'est pas seulement d'avoir un diplôme d'études secondaires 5, ce n'est pas seulement d'avoir des préalables spécifiques, mais mon programme de la formation de base commune vise à rehausser les compétences de mon, de mon élève adulte pour qu'il soit autonome dans la vie de tous les jours. Donc, il faut aller vers des principes andragogiques. Alors, il faut tirer profit de l'expérience de, des apprenants et partir par des situations d'apprentissage qui sont authentiques et que les apprentissages se font, oui, à l'école, mais aussi à l'extérieur. Donc, nos adultes qui ont différents rôles sociaux, et il faut comme intervenant qu'on soit enseignant, orthopédagogue, TES, conseiller pédagogique, il faut le reconnaître. Dans le projet WA, on a trois objectifs sur lesquels, là, vous allez voir, là, on a vraiment misé et on a fait des belles réussites pour amener tous les intervenants à voir que les efforts se manifestent et sont observables pas juste au niveau des résultats scolaires, mais il se voit autrement. Mais juste, c'est peut-être bon, en fait, puis on le voit peut-être si vous, à la base, vous êtes inscrit au CETRE, c'est que vous voyez, vous croyez en ça. Mais d'avoir une culture et que tout le monde le voit, la pertinence de souligner la présence, la participation, le, le fait d'aller demander de l'aide, bien tout ça, c'est d'amener un élève vers une réussite éducative. Amener les adultes à prendre des décisions con con concernant leur parcours. Alors souvent, alors on le sait, des fois avec un modèle euh, scolaire, mais on, dans des grosses infrastructures, il y a beaucoup de décisions qui se prennent pour l'élève. Alors ce qu'on veut dans le projet OAN, c'est vraiment amener l'adulte à se connaître et à prendre des décisions sur qu ce qui serait bon pour lui et qu ce qui euh, qu ne lui convient pas. Ça, ça va être un agent de réel changement sur la réussite éducative des adultes. Donc ça, c'est tout mon effet enseignant. Alors, on, on a, des fois, on a un vocabulaire connoté qui dit, bien, ils n'ont pas besoin d'un lien, ils sont adultes, ils font autre chose, quoi que ce soit. Bien non, en tant qu'intervenant, on est aussi important, on a aussi besoin d'être un modèle, en fait, pour eux. Donc, c'est vraiment de, de rehausser la réussite éducative de mes élèves et voir, à partir de toutes ces actions-là, actions-là qu'on a vues dans les objectifs 1, 2, 3, si on parvient à diminuer les absences, euh, raccourcir le temps pour réussir un cours, euh, diminuer l'abandon. Donc, on veut voir euh, si ça a des, des impacts. Alors, Marie-Josée, l'an 1. 
Moi, je me trouvais bonne. Non, c'était super beau ce que je disais. Euh, en fait, euh, c'est ça, on veut vous raconter un peu l'histoire, là, par où c'est commencé, euh, donc de vous faire un historique. Donc, l'an 1, quand on a eu cette idée-là, hein, Karine, on... bon, il a fallu qu'on ramasse nos idées un petit peu. Donc, l'an 1, euh, en fait, on s'est rendu compte, si on écrit « Sortir des silos », ça, c'est à la fin de l'année. OK, c'est pas au début. Ça a été euh, à la fin qu'on s'est rendu compte que c'est là-dessus qu'on a travaillé. Donc, vous voyez, <rire> Karine Lachance, tu aimes beaucoup tes pieuvres qui jonglent. Là. Bien, en fait, c'est que chacun était dans son coin en train de jongler, euh, à essayer de rattraper tous les morceaux. Donc, comment on peut faire pour travailler ensemble au lieu que chacun fasse ça tout seul dans son coin? Donc, euh, la structure de l'an 1, en fait, on a, on a, on a organisé cinq grandes rencontres. Euh, puis nous aussi, on était en, en posture d'apprenant là-dedans. Donc, on, on, on est allé au meilleur de notre connaissance. Puis on, 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 oui, on accompagnait des gens, mais on était aussi en apprentissage. Donc, cinq grandes rencontres. Tous les intervenants confondus étaient dans ces rencontres-là. On s'est rendu compte qu'il a fallu peut-être faire, euh, euh, après ça, dans l'an 2, là, une réorganisation peut-être des interventions. Euh, on était beaucoup plus dans la capsule d'information que dans l'accompagnement, dans la réflexion. Donc, on, on a pris les besoins. On pensait que c'était comme ça qu'il fallait euh, donner de l'information. Puis bon, ben, on s'est... c'était correct, mais je pense qu'il fallait aller plus loin. Et euh, ben, à ce moment-là, je dis des intervenants confondus, mais les cercles ne faisaient pas partie du processus là à ce moment-là. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait évaluer à peu près bon euh, euh, les, les effets. Donc, on a dit, bon, il y a 15 élèves euh, par centre euh, qui font partie du projet WAR, puis 15 autres, puis on essayait d'aller comparer est-ce que ça a fait une différence au niveau de la réussite? Donc, on voulait comparer, puis c'était pas euh, sans souci éthique euh, qu'on a fait ça. Ça se trouve être des élèves que les enseignants avaient choisi de ne pas faire partie du projet WAR et des enseignants qui avaient choisi de faire partie du, du, du projet WAR. Donc, euh, tu sais, euh, on est allé avec le volontariat, comme je vous disais tantôt. Et ce projet-là, ben, on a réussi à le faire soutenir par la mesure 15081. Et le MEC aussi a contribué, là, euh, parce qu'il y a des libérations à ça, il y a des, des temps de rencontre. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, on a réussi à aller chercher, bien, je dis je, là, ça exclut la personne qui parle. Les gens ont réussi d'aller chercher des sous là, pour être capable de, de, de soutenir là, le, le projet. Je passerai à la prochaine. Merci, ma chère. Donc, euh, dans les constats, hein, parce que c'est ça, à la fin de l'année, on essaie, on, on fonce là-dedans, puis euh, ben, à la fin, faut, on se régule, nous aussi, il faut qu'on regarde, là, les, on évalue notre démarche. Donc, ce les constats qu'on, qu'on, avec lesquels on est ressorti, comme je vous disais tantôt, c'est rendu compte que les intervenants en FBC, c'était, ils travaillaient de façon isolée puis qu'ils avaient peut-être besoin de se mettre en réseau. Et euh, ben, tu as parlé de l'effet enseignant tantôt, Karine. Ben, je pense qu'il euh, fallait faire réaliser l'effet enseignant. Donc, euh, ce n'est pas négligeable. Donc, on, il y avait besoin aussi, euh, on s'est rendu compte, ben là, moi, je vais parler au niveau de l'adaptation scolaire. Là, c'est ce qui, qui est ressorti, c'est que les gens, peut-être, n'avaient pas des, une connaissance euh, aiguisée, euh, mais sans, sans mettre de pression, là, sur les caractéristiques des différents apprenants adultes. Donc, des caractéristiques de difficulté, mais des caractéristiques aussi des, des, des différents... Euh, type d'apprenant adulte. Et euh, ben, on s'est rendu compte aussi que c'était nécessaire de prendre du temps de recul par rapport aux différentes approches pédagogiques qui étaient utilisées là, dans leur cours. Donc, ça, tout ça, on, c'est ça qui a orienté après ça l'an, l'an 2. Au niveau des professionnels, ben, on manque tout de temps. Donc, euh, les professionnels auraient aimé euh, ce qu'on s'est rendu compte, euh, souhaitait avoir un accompagnement pour un accom- accompagnement optimal avec les enseignants, d'avoir du temps de préparation avec les gens et euh, ben, de structurer les suivis aussi. Donc, euh, comme disait tantôt Karine, on, il, c'était beaucoup poser des plasteurs, là, OK, où on était en train de, d'intervenir rapidement pour essayer qu'il n'y ait pas trop de fuites, mais maintenant, on a dit hein, qu'on voulait agir en prévention, mais ce temps-là, il est nécessaire, il faut prendre du temps pour... Euh, euh, éviter, là, mais ça ne s'évite pas totalement, là, mais tu sais, de, de, de réduire un petit peu là, les, les, les fuites. Euh, autre constat, bien, parce que là, nous autres, on voulait, ça a l'air qu'on voulait mettre le numérique là-dedans. Donc, euh, bien, vous ne serez pas surpris, euh, tout le monde, d'entendre que le numérique, ce n'est pas une potion magique. Okay? Euh, c'est un moyen d'apprentissage parmi les autres. Donc, euh, et on s'est rendu compte à la fin de l'année 1 que ben, le numérique, ça donne pas grand-chose d'en parler si on ne connaît pas les gens qui sont devant nous. Donc, pour être capable d'utiliser les bons moyens ou les bonnes fonctions d'aide, il faut connaître à quel besoin ça répond. Donc, il faut être capable de bien identifier 
où se situent les apprentissages, où se situent les lacunes d'apprentissage pour dire, bien, je pense que dans, dans ma classe, euh, je vais être capable de, de travailler, pas faire une panoplie, là, de faire un, un groupe de besoins, dire bien, la majorité de ma classe, voici dans quoi, euh, autour de quel outil numérique, là, quel outil numérique pourrait aider la majorité. Et bien, bien sûr, euh, la, le numérique, ce n'est pas une potion magique, je ne fais pas juste en donner. Donc, faut, faut il faut qu'il y ait un accompagnement avec ça, il faut qu'il y ait un enseignement stratégique, il y a des stratégies qui s'accompagnent avec l'utilisation du numérique. Donc, euh, mais ça, c'est là qu'on rentre dans les approches pédago-numériques. Mais si nous-mêmes, comme intervenants, on n'a pas de connaissances ou notre, notre euh, compétence numérique est encore en développement ou peu euh, encore débutant, bien, ça va être difficile d'aller voir un petit peu plus loin que d'aller pour notre usage personnel. Peut-être qu'on se débrouille, mais maintenant, comment on l'utilise pour que ça devienne un levier à l'apprentissage? Donc, oui, il y a un accompagnement qui doit se faire autant auprès des intervenants que des élèves, puis pas parce que les élèves sont plus jeunes que nous, savent plus comment ça fonctionne. OK? Puis comment on peut travailler avec. Ils savent jouer, mais ils ne savent peut-être pas travailler avec ça. Puis ça, c'est le rôle de l'enseignant. Ça, ça ne disparaîtra jamais. Et je vais terminer avec euh, cette belle diapo euh, avant de passer la parole à ma collègue. C'est que, bien, vous voyez, on a repris là, nos trois objectifs et euh, les impacts qu'on a eus. OK? Là, on a eu des constats, mais on a, on a quand même, à travers tous ces apprentissages-là, réussi à relever des impacts entre autres pour la je ce mot -là, déstigmatisation de l'utilisation des outils numériques. Ben, même dans l'année 1, avec les capsules de formation, il, on a quand même réussi à développer une, perce une perception plus positive du numérique. Donc, ça pouvait vraiment être un soutien. Euh, je veux juste dire, je vais faire une capsule. Ce n'était pas prévu dans ce qu'on allait dire, mais je vais le dire. Euh, il y a même des enseignants de maths qui ont commencé à faire du dépistage en lecture pour dire, ah, OK. C'est parce que euh, quand je leur fais lire une situation problème, c'est parce qu'ils ne comprennent pas tous les mots qu'ils vont aller lire. Donc, tu sais, vous voyez, là, y a, y a, y a, là, ils ont dit, ah, OK, peut-être qu'avec une synthèse vocale, l'élève pourrait réussir à mieux comprendre. Ça ne tient pas qu'à ça, là, la non-compréhension des, des problèmes mathématiques, mais ça, ça pourrait, ça, ça a été quelque chose de révélateur. Euh, après ça, au niveau des approches collaboratives, ben, on, on a on a pu déterminer une meilleure connaissance, on a pu euh, déterminer une meilleure connaissance des rôles de chacun. Et on a parlé de co-enseignement aussi, on a vu arriver du co-enseignement en FGA. C'était vraiment magnifique. Et là, ben, quand tu es en co-enseignement, ce qui est le fun, c'est qu'après, tu peux en parler à deux de qu ce que tu as vécu. Et augmenter la réussite éducative en FBC, ben, là, les intervenants avaient une, vraiment une meilleure connaissance du cheminement scolaire des élèves et ils ont, ils ont vu une valorisation. Hein, il y avait des murs de réussite qui étaient dans les classes qu'on a vu apparaître euh, pour célébrer la réussite et les efforts de l'ensemble de la classe. Alors, euh, Karine Lachance, c'est à vous, madame. Oui. Moi, je vais ajouter que dans les, euh, notre premier, là, la déstigmatisation, euh, on a enlevé le mot « aide <rire> » en cours de, de route, au cours de la première année. Euh, C'est des outils numériques, dans le fond. Ce sont des outils numériques. Puis Une des raisons pour lesquelles ça, on l'a enlevé, c'est que souvent, la réaction des, que les enseignants nous donnaient à des élèves, c'était l'élève qui répond « j'ai pas besoin d'aide <rire> ». Donc, on a enlevé l'aide parce qu'on on, on utilise les outils numériques qui font partie du quotidien maintenant de... En dehors de l'école, si on regarde un peu en dehors de l'école, ils font partie du quotidien, ces outils-là. Donc, ce sont des outils numériques pour tous. L'an 2. <rire> à l'an 2, l'éveil. L'éveil, en fait, euh, est de notre côté à nous. <rire> Et du côté des enseignants, on, on s'est vraiment repositionné. Euh, on s'est rendu compte qu'on était peut-être allé un peu vite avec les outils numériques. Donc, on a dit, OK, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau du portrait, au niveau de la réorganisation, ensuite au constat euh, qu'on a qu'on a fait là, euh, en juin l'année dernière. Donc, l'an 2, trois rencontres collectives en comodalité. Donc, les centres se, sont en présence, tout le monde dans le même local, mais chacun dans leur région administrative. Et certaines ressources ne sont qu'à distance. Donc, les gens sont et à présence et à distance en même temps. Et on, on partage un petit peu, tout le monde se partage ensemble son expérience, du matériel développé, euh, des solutions. Entre les rencontres, 
Euh, comme Marie-Josée l'a dit tantôt, on s'est rendu compte que les conseillers pédagogiques avaient peut-être besoin d'un peu plus de soutien entre les rencontres. Donc, cette année, on rencontre euh, les intervenants des services éducatifs complémentaires et les conseillers pédagogiques avant de rencontrer les enseignants. Donc, ils ont comme une rencontre préparatoire à la rencontre collective. Donc, à trois, en trois temps pendant l'année. <coughs> Euh, il y a plus de, de moments de collaboration pendant les rencontres et on a ajouté cette année les intervenants des SARCA au groupe de travail, ce qui a amené toute une autre couleur. Puis un, un, Moi, j'ai trouvé cette année-là une grosse plus-value aux, aux, aux informations qui sont échangées. Là. On voit vraiment une, une cohésion dans le groupe, tout le monde travaille dans le même objectif et il y a plein d'éléments de, 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 qui ressortent pour tout le monde, là, des constats très intéressants, nouveaux, des portraits d'élèves. Donc, pendant notre an 2, on a présenté élaboré les portraits de classe selon les dimensions personnelles, professionnelles, scolaires et technologiques. Je vais y revenir sur la diapo suivante. Et on a bon, l'analyse et constat élaboration d'un plan d'action. En lien avec les portraits de classe, les enseignants et les intervenants devaient produire un plan, commencer à produire un plan d'action donc pour, avec, en utilisant le co-enseignement l'accompagnement sur le numérique, les formations entre les rencontres, donc pour cibler leurs différents besoins. Euh, oh, je m'excuse, je cherche ma page. Donc, les portraits. Ici, j'ai changé. <rire> je m'excuse. Donc, les quatre types de portraits. Donc, au niveau du portrait euh, personnel, la réalité de l'élève, donc en dehors de son parcours d'apprentissage, tout ce qui est euh, la famille, les enfants, c'est sur lui et tout ça, le, donc, le contexte personnel, son réseau, euh, la communauté et tout ça, là, son profil euh, déplacement, finance, euh, les contraintes qu'il lie également. Au niveau professionnel, donc on voit là, ses, ses, ses projets, ses motivations, ses aspirations. Est-ce qu'il a un projet euh, professionnel également? Au niveau technologique, L'aisance dans l'environnement informatique. Donc, est-ce que c'est un élève qui est autonome avec ses outils d'un numérique, mais en général avec le numérique? Est-ce que c'est un élève qui est habile? Est-ce que euh, l'élève a besoin d'aide? Est-ce qu'il a besoin de plus d'accompagnement? Est-ce qu'il a besoin d'un enseignement explicite en lien avec les différents outils qui sont accessibles? Et on a le portrait euh, scolaire des élèves. Donc, pas seulement le portrait en français ou en mathématiques, mais également le portrait... Euh, D'où vient mon élève? Là, je vais vous montrer, par exemple, cette page-là est très, très grande, <rire> d'un centre qui participe au projet. Ma page se place. Donc, à chaque place, on leur a proposé un outil d'accompagnement donc pour répertorier là, leurs différents constats. Et à travers cet outil-là, ce centre-là particulièrement, c'est vraiment mis des, euh, des points à venir cocher. Donc, ils ont des choix à l'intérieur des cellules et pour le même, le même élève, il va être évalué trois fois dans l'année pour voir l'évolution. Donc, là, ici, on voit une partie du profil euh, du portrait personnel. Il y a le portrait professionnel. Ensuite, donc, les objectifs à court terme, à long terme, CFMS, donc, en formation en métier semi-spécialisé. On a portrait technologique. Est-ce que l'élève a a déjà utilisé les outils numériques ainsi que les, euh, les habiletés qu'on a besoin de l'accompagner là-dedans. Et le portrait disciplinaire, donc la dernière réussite. Est-ce que ça fait longtemps que cet élève-là a vécu une réussite académique? À quel niveau il se situe? Donc, les cycles de cours, ça permet de voir, oups, mon élève, ça fait très longtemps. Ça fait le double d'heure, il n'a toujours pas changé de cycle de cours. Donc, ça nous permet d'avoir, et il se mettait des commentaires, engagement vers la réussite autonomie, rythme d'apprentissage. Donc, ils se sont mis plein euh, d'indicateurs. Donc, chaque intervenant venait compléter les informations, qui, les, les, les colonnes dans lesquelles il avait de l'information. Et ensuite, ils se sont assis ensemble et ils en ont discuté. Euh, quand on a fait le tour de table, là, donc vous voyez ici un petit peu là, les, les portraits, là, les, toutes les différents titres dans les colonnes. Euh, ça a permis de faire des liens entre différents portraits qui habituellement n'appartenaient qu'à un, deux intervenants et pas nécessairement à l'enseignant. Donc, les constats ont vraiment été très intéressants. Il y a eu des révélations des intervenants qui ont dit, « Oh mon Dieu, tous les élèves de ce groupe ont accès à un CFMS. » Donc, la, 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 la conseillère d'orientation est allée en classe et a vu tous les élèves. Elle a dit, « Je le savais, là, mais là, tu sais, ça vient vraiment de me frapper. J'ai réalisé. Euh, » Il y a aussi euh, 
l'enseignante qui est allée voir vraiment toute la ligne reliée à son élève et qui s'en allait intervenir plus en, 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 en pour reprendre l'élève d'une manière peut-être pas euh, nécessairement très positive pour un élève qui arrivait en retard. Et là, c'est rendu compte que l'élève travaille de nuit, finit de travailler à deux heures du matin, mais que le matin, il n'est pas à l'école à huit heures, il est à neuf heures. Par contre, il ne quitte jamais avant la fin. Donc, ils ont trouvé un moyen de le soutenir dans cette persévérance-là, plutôt que de lui dire que l'heure de début des cours, il doit la respecter. Donc, tout ça aide à faire voir à l'élève qu'on le soutient dans ses démarches, dans sa persévérance scolaire, dans son milieu. Ensuite, Karine, on avait... Je, oui. je me permets de vous interrompre juste pour signaler qu'il reste dix minutes à, à la présentation pour laisser le temps aux questions. Parfait. Donc, je vais... Allez un peu plus rapidement. Donc, vous voyez ici là, la, la, la démarche d'évaluation. On a aussi reculé sur la présentation des outils numériques. On, dit, on commence par le portrait cette année. Et ce qu'on voit jusqu'à maintenant, c'est que c'est positif puisque les élèves, euh, pas les élèves, je m'excuse, les enseignants, en identifiant correctement et, et vraiment bien euh, le, le portrait de leurs élèves, les outils numériques spécifiques aux besoins des élèves sont apparus. On dit, oh, mon élève, ce sera pas antidote <rire> qui va avoir besoin. C'est, par exemple, le dictionnaire des synonymes ou pour créer un champ lexical ou, donc, on était, ils étaient, euh, c'était plus facile de définir comment on va instaurer euh, ces différents outils numériques-là en lien avec les besoins des élèves. Nos défis, beaucoup d'intervenants. Beaucoup de professionnels comparé au nombre d'enseignants. Donc, on a quelques enseignants, mais autour du même enseignant, Karine Jacques l'a mentionné tantôt, il y a beaucoup d'intervenants dans un centre et ce ne sont pas tous les enseignants qui participent. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de professionnels ce qui nous donne à nous, par exemple, un, une expertise extraordinaire à tous les nouveaux. Une baisse significative de la clientèle en FBC cette année avec le plein emploi, il y a vraiment une grosse baisse. Et Identifier les besoins avant de recourir au numérique. Au début, on a eu plus de difficultés. Là, on, a, on voit quand même une nette amélioration et il y a encore certains enseignants qui recherchent une, une démarche clé en main. Donc, ça fait partie de nos euh, défis. L'impact euh, pour notre objectif numéro un sur les outils numériques, définition du besoin pour identifier les outils numériques. On voit vraiment une grosse évolution à ce niveau-là, là. là. On part de besoin, on est capable de justifier l'utilisation d'un outil numérique puisqu'on est capable de nommer les besoins spécifiques des élèves. Meilleure compréhension des besoins multidimensionnels de l'adulte et planification commune d'intervention. La diminution du temps pour réussir un cours. On est en, en, encore pendant l'an 2, donc il nous reste encore une rencontre euh, collective. Donc, Mais pour l'instant, on s'est rendu compte, je crois, Karine, Jacques, qu'on n'a pas diminuer de moitié le temps pour les cycles de cours au moyen. Oui, parce qu'au départ, dans le fond, l'échantillon de 15 élèves non wow, je, je, on les appelle les 15 élèves non wow, alors on, on, on frôlait là, le double à triple du temps pour réussir en fait un cours. Vous savez que ce n'est pas des années, hein, on ne marche pas en année scolaire comme, en, comme au, au secteur des jeunes, mais vraiment, on a plusieurs cours et ce temps-là, il, il y a un nombre d'heures qui, qui, euh, qui est prévu, puis on doublait à tripler le temps sans compter les abandons euh, et euh, les échecs. Donc, on est vraiment là, sur la bonne voie, puis on voit qu'il y, y a une belle collaboration, puis une, une, il y a des impacts là, qui se rendent jusqu'aux élèves, ça fait notre fierté. Donc, de mon côté, ça fait le tour du, euh, du plan. Euh... Alors, l'emploi, alors, notre, là, là, je sais que vous avez sûrement plein de questions. Vous dites, oui, mais quel outil ils utilisent? Oui, mais comment qu'ils font ça? Et, et c'est ça. Alors, c'est ça la posture aussi d'accompagnement. C'est que c'est pas nous qui, a, qui avons décidé qu'est-ce qu'il fallait dans le portrait. Puis c'est ça que vous allez faire. Puis la fluidité de lecture va être évaluée de telle façon avec tel outil. Alors, l'idée, c'est de, de donner des balises et de mener l'équipe centre à se mobiliser, à dire, moi, de quelle information j'ai besoin pour mieux accompagner mon élève? On s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein d'informations qu'on avait dans le dossier d'aide particulière, qui avait été faite par une rencontre circa avant qu'il arrive. Euh, et euh, ça permettait d'avoir, de mettre tous les professionnels qui parlaient du même élève. Donc, on, on a développé un langage commun qui a un impact direct sur les enseignants, wow, mais aussi là, sur les centres qui participent, puisque cette année, ils sont 10 centres à participer là, euh, dans le projet WOW. 
Alors, euh, l'an 3, est-ce que Karine, tu expliquais, euh, tu expliquais ça ou on passe? Euh... Moi, je passerai, étant donné le peu de temps qu'il nous reste, Karine, si on veut avoir du temps pour les questions. Bien, effectivement, ce qu'on veut dire, c'est que on a des assises théoriques hein, sur lesquelles on, on veut s'appuyer parce que nous aussi, qui pilotons en fait le, le, le projet WA, on est en apprentissage et les, les changements de pratique, on sait qu'ils demandent du temps, on sait qu'ils demandent des ajustements. Donc, euh, c'est pour ça qu'on tient à, à persévérer dans, dans le projet WA pour pouvoir accompagner les centres et accompagner en fait les intervenants euh, pour mieux euh, les soutenir puis que ça soit en fait pérenne. Si on a à quitter, ben, que ça, qu'on ne revienne pas à un, en, à un enseignement qu'individualisé avec des interventions euh, de secours en dernier recours. Alors, le projet pour l'an 3, c'est qu'on va continuer à suivre les cohorts qui sont là, puisqu'on veut voir si, après trois ans, il y a vraiment un changement de paradigme, un changement de pratique et qu'on voit la différence là, au niveau de la posture enseignante, au niveau de la posture du rôle des intervenants aussi à jouer ce rôle-là. Et on, 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 va, euh, on va assurer, en fait, trois rencontres, là, donc trois jo journées entières où on va suivre les cohortes. On va reparler du portrait de classe, portrait de classe qui, qui était quelque chose qui existait comme pas ou très peu dans les centres en FGA, euh, bien qu'il soit euh, utilisé depuis plusieurs années là, au niveau primaire. Donc, c'est intéressant de passer d'un portrait très individuel que je me fais de mon élève à un portrait plus glo global de dire « Hey, j'ai dix élèves là, qui, euh, euh, qui sont travailleurs en même temps. Est-ce que je peux aller tirer de leur expérience? J'ai quatre élèves qui sont aussi parents à la maison. Donc, comment je pourrais les faire? Donc, on, on, on est vraiment là, en, en train de regarder de mon enseignement individualisé à un portrait de classe. Quels sont mes besoins qui sont les prioritaires? On va continuer notre rapport avec les outils numériques, bien qu'ils aient été moins présents cette année. Beaucoup ont été en appropriation plus professionnelle. Hein? Donc, et pour les inclure l'année prochaine, on souhaite là, beaucoup dans leur séquence pédagogique et que ça vienne en bonifiant. Et on va continuer l'accompagnement entre les rencontres par les personnes ressources régionales et nationales. On vous a parlé là, des personnes ressources. Euh, euh, Stéphane, Monsieur Saint-Pierre parlait aussi là, des équipes choc. Alors, le réseau de la la FGA et de la SP ont un, ce qu'on appelle les équipes chocs. Ce sont des professionnels du réseau qui peuvent aller soutenir les intervenants dans les centres gratuitement, en fait, partout dans le Québec pour soutenir, euh, donner des formations et des accompagnements. Et effectivement, on peut interpeller euh, les équipes chocs pour avoir un certain euh, réseautage. Mais en plus de ça, si vous êtes de la FGA, vous avez sûrement entendu parler des après-cours. Donc, il y aura chaque mois pour les centres qui veulent le mettre en place un peu à leur couleur, à leur façon, un soutien au réseau dans la, la plateforme Les Après-Cours. Donc, tous les liens sont là et l'ensemble des dates sont là. Donc, à ces dates-là, il y a plusieurs intervenants, personnes ressources du réseau euh, qui vont venir euh, donner main forte pour soutenir les centres pour qu'on puisse passer d'un projet pilote, hein, d'un projet wow, à vraiment là, une approche wow là, qui, euh, qui va s'en venir au fil des années. Alors, on a mis un formulaire de demande d'information. Alors, si vous êtes dans un centre de formation ou si vous êtes un chercheur à l'université, vous voulez entendre parler du projet WAR tout au long de l'année, bien, on vous demande de remplir le formulaire. Puis, quelques fois par l'année, on va vous envoyer un billet pour, euh, pour vous mettre au courant, vous mettre au parfum, pour euh, que vous puissiez vous inspirer vous aussi puis le mettre à votre couleur euh, dans votre centre et accompagner vos intervenants et vos élèves. Alors, ça, c'est ma belle phrase de fin, là. Superbe. Que... Oui, <rire> à, à... Ben, en fait, on a un site web, si vous voulez en avoir plus, oui. en plus de la présentation, il y a un site web euh, que, sur lequel vous pouvez, euh, vous allez pouvoir vous documenter au moins pour la dernière année. Euh, ensuite de ça, ben, on avait... Euh, tu peux passer à l'autre, ma chère? Oui. Euh, donc, euh, des revues de presse aussi. Donc, on a parlé du projet WOW, euh, entre autres à l'école branchée, euh, puis euh, dans la revue annuelle du récit FGA. Donc, euh, voilà. Donc, au à la TRIAC aussi. Donc, euh, ça a été euh, mentionné. Bonne lecture. <rire> <rire> Donc, euh, les rayonnements, euh, c'est sûr, euh, on, est, on est ici aujourd'hui, mais il y a déjà eu deux présentations avant aujourd'hui, au mois de novembre, au mois de février. Et la prochaine sera euh, bientôt à la KIFGA, où est-ce que le projet WAS sera aussi présenté.
Alors, ce qu'on veut dire, juste avant de, de, de passer aux questions, c'est vraiment... Mais, ouais, je pense que tu n'en auras pas de questions, ma belle Karine. Ah, non! <rire> Mais c'est-tu 14h ou 14h15? 14h15. 14 okay. On a encore bon. 15 minutes. Donc, ah, euh, si, euh, voilà, c'est bon, le moment bon. pour tout le monde de lever la main et de poser vos questions. <rire> Alors, notre souhait, là, vraiment, là, si je peux me permettre, c'est vraiment que ça devienne, oui, le projet WAR, mais de l'approche WAR. Donc, ça ne tombe pas dans l'œuf, mais qu'on puisse faire des petits puis que tous les centres puissent les mettre à leur couleur, qu'on puisse agir en prévention, en approche universelle, en outillant les, out en outillant les élèves avec des outils d'aide technologique puis qu'on puisse travailler avec des intervenants en classe et non pas à l'extérieur de la classe. Alors, on vous invite à donner... Dans les commentaires, Karine, on avait quelqu'un qui nous disait que c'est un beau projet de collaboration, on, on, on nous félicite, mais que c'est quand même assez ambitieux. Alors, moi, ce que j'écrivais dans le clavardage, c'est disais, ben, les milieux vont à leur rythme. Là. Nous, on les accompagne où est-ce qu'ils sont rendus, puis il ne oh, faut pas oublier qu'on est comme dans une COP. Donc, les besoins viennent des milieux, puis ben, chacun y va avec son rythme, là. on ne met pas de pression, puis... Euh, il n'y a pas de, on va pas aux Olympiques avec ça, là. OK? Donc, le but, c'est que tout le monde soit confortable avec son rythme de développement. Il faut être cohérent. Donc, on demande ça pour les élèves. Fait Il faut demander ça aussi dans notre accompagnement. Allez, on a Karine Martin, mesdames et messieurs, qui est avec nous. <rire> ben oui, je, on a réussi à arranger. On est plusieurs dans la salle ici, puis on a vu passer un commentaire de quelqu'un qui disait, je pense que c'est M. Saint-Pierre qui disait, c'est un super beau projet, c'est ambitieux, mais euh, on se questionne par rapport à comment c'est réalisable dans des plus petits centres. Fait comme vous n'avez pas de questions, j'ai vu ça défiler, puis j'aurais envie de vous, euh, vous lancer là-dessus, d'expliquer un peu comment ça pourrait se déployer dans de plus petits centres. Alors voilà. Ben, ben, moi, j'ai un... un... Oui. Ah, vas-y, Karine. <rire> Non, mais ma, ma grève des sommets fait partie du, du projet WAR et c'est vraiment là, des petits centres où est-ce qu'ils sont un enseignant, deux enseignants par centre et c'est vraiment en fait euh, possible parce que notre let, let motif, c'est à petits pas, on ne recule pas. Donc, il n'y a pas une formule toute faite dans le projet WOW. On y va vraiment rythme par rythme et euh, c'est possible de faire des ateliers en utilisant le numérique pour tous, même si notre clientèle elle est en FBD, parce que soutenons que le numérique pour l'apprentissage est pour tout le monde. Alors, euh, vraiment, il y a des belles choses qui se font même dans les petits centres, euh, même des, des centres où est-ce que l'enseigne, il y a un enseignant qui enseigne et le français et les mathématiques. Donc, tout se fait. Oui, moi, j'ai un centre où j'ai une enseignante en français, un enseignant en mathématiques qui participe. Et euh, ça fonctionne bien. Ces deux enseignants-là, au niveau de la collaboration, ce qu'ils ont développé, c'est qu'ils s'assoient ensemble pour planifier les interventions, pour que les deux utilisent sensiblement les mêmes manières d'expliquer aux élèves l'utilisation de leurs outils numériques. Et... Euh, à force d'entendre l'enseignante de français parler, tu es Karine l'a nommé tantôt, il y a même des profs de maths pour qui ça, ça allume des petites cloches de dire « Oh, la stratégie en lecture ». Donc, l'enseignant de mathématiques dit « Je vais aller dans ta classe quand tu vas enseigner à tes élèves, quand tu vas leur montrer certaines stratégies en lecture, comme ça je vais pouvoir les réutiliser quand ils vont être en mathématiques avec moi ». Donc, il y a vraiment un modelage entre enseignants, un soutien entre enseignants qui s'est développé puis qui n'était pas là au départ. C'était deux profs, un en français et en maths, qui se sont dit, on a à part avoir les mêmes élèves, on n'a pas, tu sais, il n'y a pas grand chose en commun entre les deux. Et là, oups, ils se sont découverts des, des terrains sur lesquels ils pouvaient vraiment quand même co-développer ensemble. Marjorie? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Hey, merci. Wow, déjà. <rire> merci pour euh, merci pour cette présentation. C'est super intéressant. Donc moi, je suis je suis chercheuse, mais je suis aussi enseignante, pas dans un centre d'éducation des adultes, mais en FGA, dans une école qui 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 accueille des élèves en, en difficulté scolaire. Je trouve ça vraiment super intéressant. Je me posais une question. En fait, il y a un objectif que vous avez énoncé sur lequel vous n'êtes pas forcément revenu, si je ne m'abuse. C'est comment concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation sur les principes de la CUA. Donc je me demandais c'était quoi la réception des et les changements qui avaient eu lieu par rapport à ça. Et comment on fait quand on travaille dans des cahiers que, pour mettre en place justement les principes de la CUA? Donc, euh, voilà ma question. Euh, ben, J'avais le goût de <rire> prendre ça au bon parce que la CUA, c'est un peu de ma faute. Euh, J'aurais le goût de vous dire, euh, dire qu'on n'est pas rendu là encore, vraiment, parce qu'on est... Euh, 
Tu sais, déjà qu'on apporte euh, le, de travailler avec les outils numériques pour tous, on, on est comme... La, on vient d'ouvrir la porte de la CUE, là. Tu sais, on n'est pas vraiment rentré là-dedans. Donc, on essaie aussi de... de... <rire> c'est pas de ta faute, c'est grâce à toi. Euh, mais, tu sais, c'est vraiment aussi de, de, de réfléchir... Euh, tu sais, je, je vais donner des exemples en mathématiques. Euh, tu sais, on va dire, mettons, en géométrie, on va dire, ben l'utilisation de, de, du compas, par exemple. Tu sais, mais on a des élèves qui vont avoir des difficultés motrices puis que le compas, ça va être plus difficile. Bien, à ce moment-là, dans, on essaye de faire réfléchir, bien, est-ce que cet élève, ces élèves-là, de l'ensemble de tes élèves, est-ce que ça ne serait pas gagnant, de oui, de le montrer en papier-crayon, mais de le montrer aussi en numérique pour arriver à ce que l'élève puisse faire un choix pour faire la démonstration. Fait on est cahier numérique, cahier papier. On est encore, je dirais, dans une balance. Là, euh, il y a du bon dans les deux. Là. Okay, fait, c'est d'essayer de trouver l'équilibre là-dedans et de dire qu'il ben, faut accepter que peut-être que ce bout-là, il va être fait dans le desmos, mettons, au lieu d'être fait dans le cahier. Là. Donc là, on, on, je vais vous dire, Marjorie, on n'est pas là encore. On est vraiment en train d'ouvrir la porte là, sur la CIA. Mais, je pense qu'on prend des obstacles. Hein. Oui, bien, je pourrais dire peut-être, Marie-Josée, qu'il y a certains endroits où on a vu des enseignants enregistrer les problèmes mathématiques. Donc, l'élève a le choix de le lire par lui-même, d'utiliser une synthèse vocale. Tu sais, on, on est plus dans la différenciation là, dans, dans les approches. Dans l'accès à l'information. Oui, on est, on est là. Euh, puis, on essaie avec eux de développer des moyens simples. Tu sais, on a dit à petits pas, enregistrer des problèmes écrits pour un des, des, des pour les enseignants, c'était, c'était simple, mais là, on commence vraiment là. C'est ça. Le, notre en trois, là, on va se positionner en juin selon nos, euh, nos résultats. Puis, je pense, on pense qu'on pourrait peut-être y arriver. <rire> le défi, ça va être l'évaluation, à mon avis, là. Ça va être un gros défi, là. Bien, en fait, c'est tout le monde peut, là. Euh, ouais. Donc, on, pour, on pourrait, on est en évaluation qui est locale. Donc, euh, ce qu'on voulait, c'est pas faire les plans d'intervention, donc nos plans d'aide à l'apprentissage tout de suite, tu sais. Euh, puis, puis le permettre. Donc, on est vraiment à, à laisser le choix à l'élève euh, de pouvoir réaliser ses évaluations euh, avec un outil numérique ou sans un outil numérique, tout en respectant euh, les cadres d'évaluation, le programme d'évaluation, mais on va vraiment cibler l'intention pédagogique derrière. Donc, Mais il y a, des, il y a vraiment des beaux pas là, qui, qui se font, mais les cahiers sont encore là. Mais je, on se reparlerait dans dix ans, puis je pense que les cahiers seraient encore là. Mais c'est correct, on y va à petits pas. <rire> Puis c'est âgé, on, 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 on s'inspire de sa mère, là, donc on est vraiment dans une substitution là, de, pour euh, l'utilisation du papier vers, vers, vers le numérique. Donc, il euh, y, y a eu des beaux pas là, par rapport à ça. Ouais, on est dans les deux premiers euh, niveaux là, du summer, là, une substitution, euh, amélioration, là, mais on n'est pas monté encore. Là, euh dans les niveaux plus élevés. Là. Alors, questions, commentaires? On est un petit groupe, on peut se le permettre. Peut-être, je me disais, euh, je ne sais pas si tout le monde est familier avec euh, la méthode SAMR. Est-ce que... Moi, ouais, je suis en train de chercher là, pendant que je te parle. <rire> OK. Ah, superbe! <rire> Pour Alors, partager cette ressource. José, José Lapointe, dans le clavardage, a dit que euh, c'est tout à fait inspirant, même pour le programme d'intégration euh, socio-professionnelle, effectivement. OK? <rire> Donc, ce, ce, ce projet-là, il est vraiment là, tout à fait euh, d'appoint. Il y a même un centre qui inclut des groupes de francisation, euh, donc en IS, en ISP de soir. Donc, vraiment, là, c'est à exploiter à, à divers sources, ce projet-là. C'est en travaillant ensemble qu'on va plus loin. C'est sûr que là, le modèle que j'ai trouvé, euh, c'était pas, en tout cas, il, il fait le travail, là, mais euh, c'était pas notre article là, sur lequel. Il faudrait que je vous envoie euh, <rire> le livre de mon Dieu, qui avait fait sur les modèles, euh, sur les modèles d'intégration du numérique. Je me souviens plus. Euh, il vient de, d'Europe, là, d'ailleurs. Là. Regarde. C'est ça, regarde, j'ai des trous de mémoire, ça m'arrive des fois. Oh, ça revient pour. Euh le mettre à jour dans la, dans la présentation, oui. comme j'ai vu que vous aviez un QR code. Euh, du coup, c'est, c'est quand même bien pratique pour mettre à jour les données. 
J'avais peut-être une question pour... Euh, en fait, je me demandais si euh, une équipe école souhaite euh, mettre en place ce projet WOW. Euh, est-ce qu'ils vous contactent ou est-ce qu'il y a des outils qui sont directement accessibles en ligne comment, comment ça se passe Alors, le, le, sur le site Internet du projet WAR, bit.ly barre oblique projet WAR, il y a tout le matériel qu'on a présenté depuis l'an 1. Donc, c'est vraiment un accès à plein de ressources, plein de matériel, plein de formations qu'il y, qu y a eu. Et il y a l'ensemble des adresses courriels pour nous rejoindre. Et je rappelle qu'à partir de septembre jusqu'en mai prochain, chaque mois, il y aura euh, dans la plateforme des après-cours, en fait, un soutien aux équipes centres qui veulent le mettre. Et il y a toujours moyen là, de communiquer avec euh, chacune des personnes ressources du réseau de, le, de la FGA et de l'AFP euh, pour, euh, pour demander un accompagnement plus euh, personnalisé. J'ai aussi mis le formulaire de demande d'information, Karine, dans le clavardage. Excellent, merci beaucoup. Peut-être une, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en aurais peut-être une autre <rire> sur euh, le financement de, de ce type de projet. Comment les autres centres euh, s'organisent pour, pour financer un tel projet on a, euh, comme mentionné au début, là, la mesure 15081, qui est un projet qui soutient euh, les innovations pédagogiques euh, qui utilisent le numérique. Donc, on a reçu euh, 35 000 la première année et 30 000, je crois, cette année. Euh, Karine Jacques est allée euh, consulter au ministère aussi. On a obtenu une enveloppe du ministère. Et certains centres utilisent les mesures du plan d'action numérique. Je crois que c'est la 15084, je ne l'ai pas devant moi, là, mais c'est pour la libération des enseignants là, pour le développement professionnel là, dans l'utilisation du numérique. Mais nos enseignants, ils ont vraiment besoin de se parler, de... de d'échanger. C'est pour ça que cette année, on est moins dans les formations, dans nos grands accompagnements, mais il y a beaucoup de moments de partage euh, qui, 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 se, qui se font. Donc, c'est vraiment beau de voir ça. Puis, c'est le fun aussi de voir un conseiller pédagogique qui est tout seul dans son centre, parler à d'autres conseillers pédagogiques, puis de, de s'échanger des stratégies, puis des méthodes d'accompagnement, hein, notre posture d'accompagnement, d'accompagnant. Il est vraiment à, à peaufiner puis à retravailler, donc c'est fort enrichissant. On tient à vous remercier énormément d'avoir participé, d'avoir posé vos questions, puis sachez qu'on reste disponible pour, pour vous, pour vous accompagner. Merci à vous trois, mesdames. C'était vraiment un plaisir de découvrir ce projet et merci pour votre superbe gestion du temps, du clavardage des questions. C'était fabuleux. Donc, euh, un gros merci. Merci aux participants. Et puis, ben, on vous retrouve euh, sans doute dans un autre bloc euh, à suivre pour le symposium. Donc, un grand, grand merci à tous. Belle journée. Merci. Merci, bonne journée. <rire>